हाय मेरे प्यारे दोस्तों तो आज मैं आपको एकदम सिंपल और हेल्दी इडली की रेसिपी बताऊंगी जिसके बैटर को बनाने में सिर्फ 10 ही मिनट लगते हैं क्योंकि इसके लिए हमें चावलों को ना तो भिगाना है और ना तो पीसना है क्योंकि इसे हम बनाएंगे सूजी के साथ जी हाँ इसे हम सूजी के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छी फ्लफी और स्पॉन्जी बनती है कि नहीं आपके मुँह में जाते साथ ही घुल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो एकदम सॉफ्ट इडली बनाने के लिए एक बड़े से बोल में मैं डाल रही हूँ दो कप सूजी तो ये मैंने बारीक वाली सूजी या फिर रवा लिया है आप चाहें तो इसको दूसरी सूजी से भी बना सकते हैं जो कि रेगुलर सूजी मोटी सूजी मिलती है ना मार्केट में आप वो वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा ना इसके लिए बारीक वाली सूजी यूज़ करती हूँ इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक अब हम इसमें डालेंगे एक कप भर के दही तो मैं उसी मेजरमेंट से दही डाल रही हूँ जिस मेजरमेंट वाले कप से मैंने सूजी डाली थी तो मैंने वहाँ पे डाली दो कप सूजी और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक कप भर के दही तो ये घर की बनी हुई दही है जो मैंने कल जमाई थी और दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे सारी दही अच्छे से सूजी सोख ले ये देखिए पूरे सूजी ने अच्छे से दही सोख लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके पानी डालते जाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी इस समय इस समय करीबन सिर्फ हमें इसमें डालना है एक कप पानी या फिर उससे भी थोड़ा कम मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ये देखिए मैंने इस समय बहुत ज़्यादा पानी इस समय नहीं डाला है बस इतना डाला है कि घोल अच्छे से भीग जाए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बाद में एडजस्ट कर लेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्स या फिर गाँठे ना रहे हैं तो आज यहाँ पर मैं ना प्लेन इडलीज बना रही हूँ जो कि मेरे बच्चों को पसंद है पर आप चाहें तो इसी मिक्सचर में थोड़ा सा अदरक मिर्ची का पेस्ट थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज या फिर एकदम ना छोटी छोटी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसको और टेस्टी या फिर हेल्दी बनाने के लिए और आप चाहें तो इसमें छोटा छोटा ग्रेट किया हुआ कोकोनट भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छी बनती है इडलीस तो ये देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी है अभी हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे तो इसको हम ढक के रख देंगे करीबन बीस से तीस मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए और पूरा पानी सोख ले तो करीबन 30 मिनट के बाद ये देखिए सूजी का मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये देखिए मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसने काफ़ी सारा पानी सोख लिया है तो इस समय हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है ताकि बैटर ना एकदम से बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए क्योंकि सूजी ने काफ़ी सारा पानी पहले से ही सोख लिया है और अभी वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोखेगी इस वक्त तो इस समय इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है वरना आपका बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और आपकी इडलियाज बिल्कुल नहीं अच्छी बनेंगी तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मुझे करीबन आधा कप ही लगा पानी इसमें मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए और फ्लोइंग बैटर भी होना चाहिए बस इतना ही पानी हमें डालना है तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट लेकिन उसे डालने के पहले हम इडली कुकर या फिर स्टीमर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी डाल के तैयार करने के लिए रख देंगे स्टीमिंग के लिए तो यहाँ पे मैंने पहले से ही चार से पाँच कप पानी डाल दिया इस इडली कुकर में या फिर इस इडली स्टीमर में ताकि बॉईल आना स्टार्ट हो जाए इसमें तो ये तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी है और साथ ही मैं ग्रीस कर लूँगी इडली के मोल्ड्स तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा कर, सारे इडली के मोल्ड्स ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से ताकि इडली आसानी से इसमें निकल जाए तो सारे इडली के मोल्ड्स अच्छे से ग्रीस कर लीजिए तो पानी हमें पहले ही बॉईल करने लिए रखना है और इडली के जो स्टैंड है ना हमें पहले से ग्रीस करके रखना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने से पहले तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे इस मिक्सचर में दो टीस्पून भर के इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट तो मैं यहाँ पर आज ये वाला इनो यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी इनो प्लेन इनो ही यूज़ कीजिए कोई भी फ्लेवर वाला इनो यूज़ नहीं करना है वरना आपकी इडली का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दो कप सूजी तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दो टीस्पून इनो तो ये एक जो छोटा सैशे आता है ना इनो का वो करीबन एक टीस्पून होता है तो आप दो सैशे यूज़ कर सकते हैं छोटे वाले दो कप सूजी के लिए इसे फटाफट मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि बैटर तुरंत ही फूल रहा है और इसमें काफ़ी सारी झाग आ रही है ऊपर से ये देखिए काफ़ी सारा बबल्स हो गए आ गए ऊपर इसी वजह से हमारी जो इडलियाँ हैं एकदम सॉफ्ट एरी और स्पॉन्जी बनेंगी तो इस बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स बिल्कुल नहीं करना है वरना जितनी भी इसमें हवा भरी है ना इनो के वजह से वो बैठ जाएगी तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इनो डालेंगे उसे फटाफट मिक्स करके बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इसे फटाफट आप फिर
अब जल्दी से हम इस मोल्ड्स को भर लेंगे इस इडली के मिक्सचर से तो ऐसे भरते जाइए सारे मोल्ड्स बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है क्योंकि वैसे भी स्टीम होने के बाद काफ़ी फूल जाती हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा बैटर डाल देंगे ना तो एक के बाद एक अगर आप सांचे डालेंगे तो वो चिपक जाती है तो ऐसे इस तरह से ऐसे भरते जाइए बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और इसी तरह से सारे मोल्ड्स भर के तैयार कर लीजिए तो मेरे सारे मोल्ड्स रेडी हैं और यहाँ पे मैंने पानी भी मेरा रेडी है एकदम गर्म हो गया अच्छे से बॉईल आ गया है इसमें स्टीमर में तो अब ये इडली के स्टैंड स्टीमर के अंदर डाल देंगे और इसी के ऊपर डाल देंगे दूसरा मोल्ड का स्टैंड भी सावधानी से क्योंकि इस समय जो स्टीमर है ना अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसे ढक्कन लगाकर स्टीम होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर करीबन 12 से 15 मिनट के लिए या फिर जब तक ये अच्छे से पक ना जाए वैसे आज हम सूजी की इडलियां बना रहे हैं तो ये करीबन 15 से 16 मिनट ले लेती हैं और वरना अगर आप नॉर्मल इडली बना रहे हैं मतलब चावल की इडली बनाते हैं तो वो बारह से तेरह मिनट में भी तैयार हो जाती है तो करीबन पंद्रह मिनट हो गए लेड हटा चेक करते हैं ये देखिए इडलियाँ कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इडलियाँ फूल गई है एकदम फ्लफ़ी हो गई है और ना आप चाकू डालकर भी चेक करके देख लेते हैं ये देखिए ये ना एकदम क्लीन निकली है इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक गई है इसको ओवर बिल्कुल भी नहीं करना है वरना क्या होगा ना ये ड्राई हो जाएगी और अगर आपको हल्की सी इडलियाँ गीली भी लग रही है ना तो बस इसे दो और मिनट के लिए आप स्टीम कर सकते हैं तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल कर इडली के स्टैंड्स को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे निकालने से पहले तो अब करीबन 10 मिनट हो गए हैं इडलियाँ थोड़ी सी ठंडी हो गई है अब किसी स्पून से या फिर चाकू से ऐसे इसके कॉर्नर्स को ऐसे घुमाते हुए जाएंगे ऐसे गोल गोल और इडलियाँ निकाल देंगे वाओ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इडली बनी है ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ उसका टेक्स्चर ये देखिए कितनी जालीदार बनी है और एकदम ना स्पॉन्जी भी बनी है मैं आपको दबा के दिखाती हूँ और ये काफ़ी एरी और स्पॉन्जी दिख रही है इसी तरह से सारी इडलियाँ निकाल देंगे तो सारी इडलियाँ ऐसे मोल्ड से निकालते जाइए और फ्रेंड्स पे आपको क्या बताओ ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और ये गर्मा गर्म इडलियों को आप परोस सकते हैं गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ और सांभर और चटनी की रेसिपी भी आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं और अब मैं आपको एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है बिल्कुल रोई जैसी तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी वाकई में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया से और इजी रेसिपी के साथ तब तक ये अपना ख्याल रखिए बाय